வணக்கம் இன்றைக்கி நான் பார்த்த டேனி அண்ட் டனா படத்தை பற்றி தான் பேச போகிறேன் டேனி அண்ட் டனா இது வந்து சமகாலத்து மிகச்சிறந்த இயக்குனர இயக்குனரான மைக்கேல் ஃப்ராங்கோ எடுத்த படம் இந்த படத்தோட ஆரம்ப கட்டத்திலே வந்து மைக்ரோ ஃபே மைக்கேல் ஃப்ராங்கோ வந்து போட்டார் என்னென்னா இந்த படம் வந்து முழுக்க முழுக்க உண்மையான சம்பவத்தை அடிப்படையாக வச்சு எடுக்கிற படம் டேனி அண்ட் டனா அப்படிங்கிற அந்த கதாபாத்திரத்தோட பேரை மட்டும்தான் நாங்கள் மாற்றியிருக்கோம் மற்றபடி இந்த படம் உண்மையான படம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது ஒரு நல்ல சந்தோஷமான குடும்பம் அந்த குடும்பத்தில் அவ அனாவுக்கு அனாவுக்கு வந்து கல்யாணம் கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க இந்த மூணு மாதத்தில் அனாவுக்கு கல்யாணம் அவனோட தம்பிக்கும் ஒரு பதினேழு வயசு கூட நிரம்பாத ஒரு சின்ன பையன் ஸோ அவனுக்கும் ஒரு ஆள் இருக்குது அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணையும் அந்த கல்யாண ஃபங்க்ஷனுக்கு கூப்பிட்டு வரலையே அப்படின்னு அவங்க இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி கதை ஆரம்பிக்குது ஸோ இப்படி போய்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னா அனாவையும் டேனியும் ஒரு கும்பல் வந்து கடத்திட்டு போயிடுது ஒரு நாள் அவங்க கடத்திட்டு போய் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் செக்ஸ் பண்ணணும் அப்படி அப்படின்னு ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி நீங்கள் செக்ஸ் பண்ணலன்னா உன் தம்பியை நான் கொண்டுருவேன் அப்படின்னு அனாவை மிரட்டுறாங்க இதுக்கு வந்து டேனியை வந்து ஒத்துக்கவே இல்லை ஸோ டேனியை ஷூட் பண்ணுற மாதிரி மிரட்டவும் அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி செக்ஸ் பண்ண வச்சுறாங்க செக்ஸ் பண்ண வச்சுட்டு அது முடித்தோனையுமே அவங்க கேமராலாம் இது பண்ணிட்டு திருப்பி அவங்களை அமுச்சு வச்சுறாங்க இவங்க அமுச்சு வச்சதுக்கப்புறமா அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்க உள சிக்கல்களை பற்றின பேசுகிற படம் தான் டேனி அண்டனா அதாவது இதில் வந்து அருமையாக காமிச்சிருப்பார் மைக்கேல் ஃப்ரங்கோ என்னன்னா ஆனால் வந்து ஒரு மெச்சூரிட்டியான பொண்ணு அவளுக்கு கல்யாணம் ஆக போகுது அவ வயசுக்கு அவ வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக அந்த பிரச்சனையிலேருந்து இது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது ஒரு அப்படின்ட்டு சாதாரணமாக விலகி வந்துடுவா ஆனால் டேனியால் அப்படி வர முடியாது ஏன்னா பதினேழு வயசு கூட நிலம முடியாது ஒரு சின்ன பையன் டேனி அவனோட மனசு எப்படி இருக்கும் அவன் அக்காவை அதுக்கப்புறம் அவன் பார்க்கவே முடியாது ஆனாவும் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுவான் ஆனால் அதுக்கப்புறம் சைக்காட்டிஸ்ட்டை முறையாக போய் அவள் இது எடுத்துகிட்டு நார்மலாகி வந்துடுவான் ஆனால் டேனி வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவான் அந்த இதுக்குள்ளே மாட்டிக்கிட்டு அவன் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஸ்கூலுக்கும் போக முடியாமல் பேரண்ட்ஸ்கிட்டையும் பேச முடியாமல் நிம்மதியாக இருக்க முடியாமல் இருப்பான் அதாவது ஒரு அந்த ப அந்த படத்தில் அதுக்கு முன்னாடி காட்சியில் எப்படி வரும்னா அந்த ரே அந்த ரேப் அந்த ஃபோர்ஸில் செக்ஸ் பண்ணுற சம்பவம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவனோட ஃப்ரெண்டு வந்து சொல்லியிருப்பான் அவங்க அக்காவை பார்த்துட்டு உங்கள் அக்கா எவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க தெரியுமா அவங்க அவ்வளோ அழகான பொண்ணு அப்படி நோய்ச்சி இந்த மாதிரி பேசாதரா அப்படின்னு சொன்னேன் அதே டேனி வந்து அந்த செக்ஸ் நடந்ததுக்கு அப்புறமா அவனோட மன அந்த பிரச்சனையினால என்ன பண்ணுறேன்னா திருப்பி போய் அவங்க அக்காவை ரேப் பண்ண போயிடறான் ஸோ அந்த மெச்சூரிட்டி அப்படிங்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறத அவ்வளோ தெளிவாக காமிச்சிருப்பாரு அவங்க அக்கா சைக்காட்டிஸ்ட்டை போய் மாறினதுக்கு அந்த பிரச்சனைலாம் நார்மலாகி சரியாகி நார்மல் ஆகிட்டு வருவா அவன் நார்மல் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்க இதே சமயத்தில் டேனியையும் கூப்பிட்டு போய் சைக்காட்டிஸ்ட்டை பேச வைப்பா ஆனால் டேனி அங்கே போய் அவன் நடந்துக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமுமே அவன் அந்த சின்ன பையனோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குமோ அப்படி அந்த டேனி இருப்பான் ஸோ உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ரொம்ப நல்ல படம் ஒரு சின்ன ஒரு மை ஒரு மேஜர் வயசு பொண்ணு எப்படி நடந்துக்குவா ஒரு அந்த டீனேஜ் பருவத்தில் இருக்க ஒரு பையனோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவங்களோட உழைச்சிக்கல் அவங்களுக்குள்ள இப்படி ஒரு கெட்ட சம்பவம் நடந்துருச்சுன்னா எப்படி அதுலேருந்து வெளியே வருவாங்க அப்படிங்கிறத காட்டுற ஒரு நல்ல படம் வாய்ப்பு இருந்தால் தவறாமல் பாருங்கள்